Tunggu selamat datang kembali di channel Sisa Seis. Akhir pekan kembali, seperti biasa, rekomendasi game Android Oplan terbaru atau beberapanya yang telah mendapatkan update belakangan ini telah kami rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada kalian semua. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke langsung saja, ini dia 7 game Android Oplan terbaru 2022, episode 2 versi Sisa Seis. Yang pertama, The Grim Donut Game Merupakan sebuah game bertema sport bike mountain, game ini adalah seri game ketiga dari Asbo Interaktif yang pernah membawa juga game Xbox dan Nintendo Switch menuju Android, yaitu Shroud 2 Pet Sam Big Grim menuju Android. Setelah kesuksesan yang diraih dari Shroud 2 di Android, kini Asbo kembali mengenalkan game sepeda gunung terbarunya pada akhir tahun kemarin, dengan konsep yang dibilang cukup sama-sama, yaitu sebuah game sepeda gunung yang cukup menantang dan memacu adrenalin. Bekerja sama dengan seorang biker juga, dalam gamenya, player akan memerankan Mike Lepi untuk menjadi yang paling hebat dalam trek jalur menantang yang terinspirasi dari trek MTB British Columbia dan Kanada. Mekanisme gamenya, player akan ditugaskan melajukan sepeda gunung dalam desain level side scrolling yang berisi dengan bukit-bukit tanjakan, loncatan, turunan ekstrim, dan lain-lain. Di samping itu, kalian juga bisa mengeluarkan beberapa trik sepeda yang berguna untuk menyelesaikan objektif dalam setiap level. Hadir sekitar 46 tantangan unik yang dibagi dalam 10 level beragam di dalamnya. Untuk kontrol gameplaynya, kalian bisa memahaminya dengan tutorial di awal permainan. Ya, secara keseluruhan, penyajian visual grafis, desain level serta mekanisme gameplaynya, game ini dibuat dengan cukup playable untuk sekelas game sepeda gunung menantang di Android. Yang kedua, Another World Merupakan sebuah game action RPG offline di Android, game terbaru yang sedang memasuki tahap demo ini memiliki sajian gameplay yang menjanjikan dan wajib dinantikan bagi kalian para pecinta game pertempuran hack and slash. Nah, karena masih tercakup dalam versi demo, masih tidak terdapat cerita atau tujuan akhir yang harus diraih oleh para player. Namun dalam permainan, kalian bisa mencoba beberapa misi pertempuran seru dengan para musuh-musuh yang disebut dengan iblis. Nah, kalian akan berperan sebagai seorang gadis pendekar pedang besar di dalam gamenya. Sistem combat battle yang didirikan dalam game ini terbilang cukup epic dan hack and slash, di mana aksi adegan pertarungannya cukup gore dan penuh bercak-bercak darah sering bertarung. Untuk kontrolnya, disajikan dengan gaya di pad RPG yang cukup notabene, dengan beberapa fungsi seperti tombol berlari, melakukan dash, menyerang, dan mengeluarkan beberapa skill. Sering permainan akan hadir juga beberapa fitur-fitur seru yang cukup unik, contohnya seperti membuat pedang, item-item yang banyak, hingga beragam perian misi dari para NPC-nya juga. Ya, overall kembali game terbaru ini hadir dengan game, -game aksi RPG yang cukup terbaik dan membanyakan mata untuk dimainkan. Yang ketiga, Gravity Thorn Jauh lebih ringan dibandingkan dua game sebelumnya, game offline terbaru yang satu ini merupakan sebuah game teka-teki seru juga yang bakal menguras otak kalian saat dimainkan. Memiliki tema permainan astronomi dengan konsep karakter ragdoll Zero Gravity, player akan ditantang dalam serangkaian level di mana objektif yang harus diraihnya adalah membawa sang karakter ragdoll untuk melewati serangkaian obstacle dalam setiap level. Player harus membawa sang karakter menuju luar daerah level dengan cara menggerakkannya dengan empat tombol arah seperti melaju ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Nah, meski terasa cukup mudah dan menampilkan UI visual yang kurang menarik, namun sajian teka-teki yang didirikannya, game ini bisa dikatakan dinamis dan butuh kesabaran untuk dimainkan. Kalian hanya bisa menggerakkan sang karakter menuju berbagai arah dalam satu kali saja. Serta nantinya, kalian juga akan ditantang dengan berbagai obstacle seperti laser yang harus dimatikan, musuh, dan lain-lain. Ya, bisa dibilang, game ini merupakan game puzzle minimalis yang cukup rumit juga untuk dimainkan. Kill Death. Game yang keempat ini merupakan sebuah game aksi kembali yang lebih tepatnya adalah sebuah game kasual sederhana yang adiktif. Masih tercakup kembali dalam tahap early access, namun terang saja game ini sudah cukup playable untuk dicoba. Berkonsep retro pixel art klasik dalam permainan berlatar cyberpunk ini, player akan ditugaskan untuk memberantas para iblis yang telah datang menuju muka bumi. Nah, mekanisme game yang didirikannya terbilang sederhana namun membutuhkan keahlian dan ketelitian juga untuk membantai setiap musuh. Player akan ditugaskan melesatkan serangan dan terbang terus-menerus membunuh setiap musuh. Nah, harus kalian tahu, hal yang cukup menantangnya, kalian hanya bisa melesatkan satu kali serangan saja. Maka dari itu, jika kalian tidak tepat saat mengerahkan lesatan pada musuh, maka permainan akan berakhir. Hadir juga beberapa fitur unik dalam permainan, di mana kalian nantinya bisa meningkatkan sang karakter, melawat juga bos, hingga mencoba berbagai power up seperti slow motion dan melangkah lebih jauh. Ya, jadi siapa kalian menjadi pemburu monster berantai untuk mengembalikan kembali para iblis menuju tempat asalnya.
Yang kelima, Mortal Motors merupakan sebuah game racing indie dari developer asal Rusia. Game offline terbaru ini mengangkat tema permainan balap mobil kart yang penuh dengan aksi dan bertema galaksi. Nah, sekilas yang cukup familiar, game ini bakal mengingatkan kalian dengan game balap temak-temakan populer jadul, yaitu game Twisted Metal ataupun sejenis game Vigilante. Dalam permainannya, kalian akan berperan sebagai Alex yang ditugaskan untuk berbalap dan bertahan hidup dalam serangkaian balapan menantang yang memacu adrenalin di luar angkasa. Layaknya Twisted Metal, unsur combat racing ataupun berperang dengan para pebalap lainnya akan menghiasi gameplay dari game ini. Maka nantinya kalian juga akan dibekali dengan beragam senjata-senjata dan beberapa power up yang bisa digunakan untuk berperang sembari melakukan balapan. Hadir juga 5 mobil dan 5 trek balap berbeda yang bisa kalian buka seiring menaikkan level sang karakter. Ya, meski masih terdapat kekurangan dari gamenya, namun game balap indie ini bakal membawa kalian nostalgia dengan sajian combat racing seru dan jarang ditemui. Super Rabbit World Game open terbaru yang ke-6 ini merupakan sebuah game seru yang bakal membuat kalian excited, tepatnya bagi kalian para pecinta game platformer. Game ini mengusung genre permainan platformer adventure yang dibaluti dengan visual grafis high definition untuk sekelas game seperti ini. Bercerita tentang seekor kelinci yang bertualang untuk menyelamatkan kembali pacarnya yaitu seekor rusa. Di mana dalam perjuangannya, kalian akan bertualang bersama seekor kelinci ini menuju berbagai tempat-tempat berbahaya dalam lokasi dan bioma berbeda. Mulai dari sebuah petulangan kastil, gua, hutan, kota, salju, hingga gurun pasir. Nah, mekanisme gameplay yang didirikannya terbilang sederhana sekali, tepatnya sama perci seperti game klasik legendaris yaitu Mario Bros. Kalian bisa berlari-lari, meloncat, menyundul sebuah box, hingga menembakkan serangan. Meski begitu, tingkat kesulitan yang didirikannya terbilang cukup susah, di mana nantinya seiring permainan akan hadir beragam rintangan-rintangan seperti melawan musuh, menghindari beragam obstacle marah bahaya, hingga melawan bos. Mekanik gameplaynya pun dibangun dengan cukup dinamis, mulai dari teka-teki atau nantinya kalian juga akan menggunakan sebuah jetpack. Ya, seperti yang bisa dilihat, dengan visual dan konsep 2,5 dimensi yang indah ini, pastinya wajib kalian coba bagi para pecinta game platformer. Yang terakhir, Tower Hunter Ezra Trial. Nah, game yang ketujuh ini merupakan sebuah game premium portingan yang sedang memasuki tahap early access di Play Store. Game ini mengusung gaya permainan 2,5 dimensi side scrolling kembali yang cukup membanyakan mata dengan visualnya yang indah. Bergenre ARPG roguelike, dalam permainan kalian akan memainkan seorang gadis cantik bernama Erza yang ditugaskan untuk bertualang dalam serangkaian lokasi yang berisi dengan banyaknya musuh-musuh yang harus dikalahkan. Mekanisme pertarungannya hadir dengan gaya hack and slash yang cukup epic di mana kalian akan disajikan dengan 6 buah tombol aksi mulai dari basic attack, happy attack, jump, dash, dan dua tombol spell skill. Dengan ke-6 tombol tersebut, kalian juga bisa mengkombinasikannya untuk menciptakan kombo pertarungan yang keren. Banyak sekali fitur-fitur seru yang hadir dalam game ini, mulai dari banyaknya item-item yang bisa didapatkan, konstumisasi baju yang bervariasi, dan masih banyak yang lainnya. Overall, dengan penyajian visual yang ciamik disertai gameplay ARPG yang unik, jadi siapkah kalian untuk bertualang dengan pahlawan cantik menjelajahi dunia yang misterius di dalam game ini? Oke cukup sekian, itulah 7 game Android Offline terbaru 2022 episode 2 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami.